우리 IF와 또 네. YTK 한번 또 넘어가 봅니다. 왔습니다. 아, 예. 네. 왔어요. 저 성대현 씨는 근데 IF가 아니라 쿨 멤버가 될 뻔했다고요? 네, 그쿨 처음에 이제 만들 때 네. 리더 하시던 분이 최정명 씨라고 이제 저 뭐, 동네 음. 학교 선배예요. 아. 그룹을 만들려고 하는데 같이 해보는 게 어떻게 했느냐고 어, 이제 제의를 하시더라고요. 형 연습하는 데도 한번 가고 멤버도 보자 해서 갔는데 사실은 거기에 제가 아는 사람들이 다 있었거든요. 아. 그리고 이제 성수영 있었고. 음, 음. 근데 사실 저는 그 전에 그 RF 제의를 받았었거든요. 아. 근데 제가 이제 가수를 하겠다고 생각하니까 나이가 어려서 그런지 뭐 실력 이런 거보다 일단 그래도 비주얼을 좀 보게 되더라고 솔직히 제가. <웃음> 그래서요. 어, 철우 형이랑 같이 이렇게 어떤 팀을 하기로 했다. 그래서 내가 이거 하기는 좀 힘들 것 같다. 아. 그래서 제가 좋은 친구를 하나 소개시켜 주겠다고 해서 이제 소개시켜 준 친구가 이제 재훈이에요. 아, 아 진짜. 네. 기대해 줬네. 네, 그래서 재훈이를 해 가지고 아 팀이 아주 잘 돼서. 너무 잘 돼서. 네. 그래. 괜찮은 거. 근데 그 비주얼 때문에 약간 좀 고민이 됐다. 그 비주얼의 대상은 누구를 얘기하신 거예요? 그러니까 저희 팀 이제 철우 형이나 그래. 이성우 씨가 워낙 인물들이 출중해가지고 아, 제가 볼 때는 그래도 순위가 내가 어느 팀에 들어갔을 때 1위 하는 것보다 3위 하는 것보다 3위 는 김성수 씨 때문이라고 <웃음> 아니, 근데 자꾸 이렇게 인터뷰 때 하고 <웃음> 자꾸 다르게 아니, 얘기하시는 거예요 아니, 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 아니 작가님들이 왜 저기 아, 그 네. 제가 얘기한 건 아니고 네. 저는 이제 어떤 식으로 얘기를 했냐면 네. 제가 어느 팀에 들어갔을 때내 네. 비주얼이 팀 내에서 1위 하는 것보다 꼴등 하는 게 훨씬 낫지 않을까라는 생각을 한 거예요 음, 근데 이제 거기 갔더니 내가 1위더라 아, 1위더라 <웃음> 아, 아까 빅뱅의 지드래곤이었다 그건 맞죠? 아 그것도 이제 제가 한게 아니라 사실은 김태훈 씨가 해준 건데. 아 지금 이거 토크를 다 본인이 안 했다고 하시니까. <웃음> 저는 사실 빅뱅의 대성 같은 느낌이죠. 대성... 어 대성도 너무 괜찮은데. 대성 왜 제가 이렇게. 아, 아, 아 대성이 미치야. 아, 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 느낌이 느낌이 저는 그렇게 푸근하고 아, 좀 이렇게 음. 좀 편안한 느낌이거든요. 네. 아 그때 하고 다니는 스타일이랑 좀 지디하고 좀 약간 비슷한데. 왜 그때는 입으셨던 선글라스 모자 옷도 좀 상당히 스타일리시하게 입고. 빨리 수습해. 그러니까 대성도 그렇게 입을 수 있잖아요. <웃음> 어, 외모 뭐 느낌. 알겠습니다. 알겠습니다. 일단 뭐 이쯤 네, 넘어갈게요. 네, 네, 네. 사람이다 그럼 마무리. 네, 네. 좋아하거든요. 아니 그 어, 대현 씨가 말이죠. 이게 좀 곳곳에서 좀그 러브콜이 좀 쇄도를 했네요 그 당시에. 아, 이게 그러니까 아, 한마디로 역시? 저 연습생 중에 굉장히 좀그 총을 받는 네. 즉시 그 이제 투입이 되는 그런 전력감. 그런 멤버 아, 즉시 전력감이라고 하죠. 아, 내 팀은 내가 고른다. 아 그러니까 아, 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 그게 아, 맞네. 아, 내 팀은 내가 고른다. 어 그래서 김성수는 떼. 성수영 떼. 어, 송대현 씨가 그 그럴 수밖에 없는 게 시대의 춤꾼이었어. 요 아, 얘기는 들었거든요. 아니, 아니면 송대현 씨가 서태지의 아이들 네네. 안무도 짰다고. 화려하게 짰어요? 자, 이런 게 이거 말씀 잘하셔야 돼요. 이거. 이거 자, 이거 화려하게 했는데 옛날에. 지금 이건 아직까지도 거칠이가 안 되는 거예요. 이게 아다르고 어다른 거잖아요. 어, 이거 안무를 짰다는 거 아니에요, 지금? 서태지와 아이들의 안무를 짠게 아니라 제가 이제 준호 형한테 형 여기에 이 춤이 어울릴 것 같은데 해서 제가 가르쳐 줬. 어떤 춤이 어, 들어갔어요 여기에 들어간 거예요. 어, 저도 어, 뭐, 어떤 아니 어떤 안무예요? 그 홍대에서 연습을 하고 있더라고요. 이제 네. 앨범 준비를 한다고. 네. 그래서 저희가 놀러 갔어요. 거울 앞에서 막 안무 짜고 막 이런 구상을 하고 있는데 제가 노래를 들어보니까 어. 내가 나중에 이제 음반을 내서 써야겠다. 써야겠다고 생각했던 그 춤이랑 너무 잘 어울리는 거예요. 아, 그래요? 어. 어떤 춤이에요? 그래서 제가 그한 부분을 아 정말 길지 않고 정말 한 동작. 그러니까 어떤 동작이에요? 아, 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 너무 좋아하시다. 아, 보여달라고요? 예, 예. 보여줘야지, 뭐, 보여줘야지, 뭐, 아니, 뭐, 어라 한번 좀. 이런 동작이 아. 있었는데, 이게 너무 예쁘더라. 아, 이거, 이거, 아, 진짜 유명한 거잖아, 이거. 아, 이거, 아, 이거. 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 아, 너무 괜찮다. 음. 나쁘지 않은 것 같아. 그러더니 이제 딱 봤는데, 어, 뮤직비디오랑 뭐 이런데 나오더라고요. 아, 아, 저분들도 네. 인정을 하는 거죠? 음. 나머지 두 분은 모르겠어요, 이걸. <웃음> 저도, 저도 <웃음> 모르는 얘기. 저도 이제 모르는 얘기. 저는 정말 모르는 얘기. 네, 네. 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 야, 우리 얘기라고. 예, 뭐요? 애들이 좀 형편없어요. 형이 좀만 참으세요. 사월들은 낮아요. 사월 7일. 사월 7일. 사월 7일. 지금 애들이 좀 형편없어요. 아, 녹화하면서 너무 놀라고 있어요. <웃음> 어, 
아, 이분들이 대한민국 최고 MC가 <웃음> 저는 최고 아니에요. 저 최고 옆에 있는 사람이에요. 저는 쌤이에요, 쌤이. 쌤이. 저도 아직 아니에요, 쌤이 프로. 제 옆에 쌤이도 되게 과해요. 지금. 아니, 정말. 아, 사람이 민폭이 되게 중요하다는 걸 항상 느껴요, 진짜. 아, 그렇지 않아도 좀 성대원 씨한테 제가 이제 약간 아까 대기실 쪽에서 뭐 아리에프도 한번 좀 다시 한 번. 모이면 어떻겠느냐 네, 얘기를 네, 드려봤더니 네, 네, 네. 다른 그룹들은 노화 속도가 좀 멤버들끼리 비슷한데 REF는 한 분만 너무 빨라서 지금 웬만하면 나가는데 저희가 세 명에서 일단 150살이 넘어요 <웃음> 그게 그런 중요한 얘기야 아니 뭐 어떻습니까 아, 아니, 아니, 우리 대기 아니, 노래만 하는 씨가 네. 자기 관리 잘해가지고 뭐 네. 진짜 잘한다면 문제가 없잖아요 음. 못했으니까 제가 지금 말씀드리는 거예요. 아, 그래요? 네, 아, 근데 지금... 박철우 씨가 좀 어떻게 좀 지내고 예, 계세요, 예, 예. 요즘에? 아, 지금은 아. 이제 본인이 좋아하는 거지, LP바. 음. 아. 음악 들으면서 이제 그런 거 좋아하시거든요. 이제, 음악 듣는데. 예, 예. 네. 갔었는데 정말 옛날 팝도 많이 틀어주시고요. 아. 네. 그, 그, 보셨어요, 좋아요. 박철우 씨? 네, 네, 네. 박철우 씨 어떻게 네. 지금 지내고 계세요? 걸어는 다니시고. 걸어는 다니시고. 있어서 예전에 네. 그 결혼식을 갔는데 네. 철우 형이 이렇게 의자에 앉아 있었고 네. 이제 늦어서 제가 이제 네. 뒤에 서 있었는데 네. 휠 체어를 제가 많은 <웃음> 분들이 오해를 좀 하셨어요. 네. 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 의자가 그냥 하나 있어서 제가 뒤에 서 있었던 거예요. 의자를 잡고 <웃음> 사실 얼마 전도 아니고 네. 꽤 됐는데 철우 형이 이제 사실 머리가 이제 그 하얘요. 하, 네. 어. 근데 이제 동대문 갈 일이 있어서 이제 지하철 타고 가는데 어. 이제 우리가 아직은 이제 노약자석에 앉을 라인 아니잖아요. 아, 그런 거야. <웃음> 아니, 벌써는 뭐 좀. 아니, 근데 노약자석에 앉아 계신 어르신이 철형 뒷모습을 보고 자꾸 손을. 아, 그러니까 너무 민망해가지고. 아, 그럼 참 정이 많으신 어르신이네요. 네. 네. 지하철, 지하철 요금을 제대로 내고. 아, 그럼요. 아, 그럼요. 아, 아, 그럼 뭐. 근데 저그 박철우 씨가 데뷔하실 때 나이가 무슨 40대에 데뷔하신 게 아니잖아요. 네. 그 나이는 잘 저도 확실히 모르겠는데 <웃음> 30대는 확실해요. 30대. 아, 뭐좀 저희들이 좀 가늠할 좀 만한 뭐좀그 없습니까? 음, 제대를. 아, 군대요? 네. 철형이요? 네. 아, 제가 알기로는 LA 올림픽 전 아닐까요? <웃음> LA 올림픽 전 아닐까요? <웃음> 제가, 제가 알기로는. 아, 제가 알기로는. 네, 네. 그 때, 네. 그때 아마 제대하신 걸로 제가 알고 있어요. 아, 여기 사실 어느 순간 박철호 씨 이야기는 그 우리 예능 쪽에 전설. 전설처럼 떠돌아다녀요. 네, 네. 한인남 씨는 좀 HOT 멤버들하고 좀 친하셨다고. 아, 예, 예전에 아. 언니도 같이 이제 친했는데 음. 저희 그 아지트가 그 마포에 해물탕 집이 있어요. 아. 문희준 씨. 그 다음에. 손혜연 씨, 음. 강타 씨 이렇게 수, 술을 자주, 자주 먹었거든요. 어느 날 희준이가 난리가 난 거예요. 네. 희준이가 난리가 난 거예요. 네. 자기는 무장을 다 하고 왔는데 음. 사람들이 알아본다는 거예요. 아, 이거 다 가렸는데. 다 가렸는데. 어떻게 알아봐요? 어떻게? 제가 봤거든요. 음. 두번 두 개. 네, 그러게요. 완벽히 내놓고. 아. 첫 번째 큰 거예요. 아, 이상한 거지. 누가 봐도 우리 주식 아니야. 마스크 하나 마스크 하나 마스크 어, 마스크를 해서 이제 자기 무장했다 생각했어요. 자기는 아 네. 제키와 관련된 좀 이야기 하나 남자 후배들도 좀그 네. 네. 아, 제키 잡들이 갖고 와요. 네. 아 <웃음> 이거는 조금 오해가 있는 게 네. 원체 제가 HOT 친구들하고도 친하게도 했고 또 이제 경쟁 상대였잖아요 제키는 아또 제키랑 그 당시 에 H.O.T.랑 또 친하지도 않았을 어, 때였어요. 서로 다 경쟁할 네, 때인데 맞아, 맞아. 그 친구들을 제가 봤을 때는 음. 그냥 사람 눈을 안 마주치고 그냥 안녕하세요 이러고 이제 음. 지나가는 오. 느낌을 제가 받은 거예요. 네. 어린 나이였으니까 아. 그래서 제가 인사를 안 받았어요. 음. 아. 근데 이제 그게 이제 이호연 대표님 네. 지금 사장이 지금 아. 이제 고인이, 고인이 되셨는데 네. 근데 그게 아. 이제 귀에 들어가셨나 봐요. 아. 뭐 얼마나 신나시나요? 근데 이제 그래서 이제 제키 친구들이랑 이제 그 자리에서 이호연 대표님이 야너 리나한테 인사 잘해 선배잖아 리나 너 인사 잘 받아줘 네 알겠습니다 그래놓고 그또 저랑 또 되게 친해졌어요 제가 아 항상 뒤늦게 친하네요 제가 그 일단 최리나 씨는 싸우고 친해지는 스타일이구나 일단 그런 자리가 만들어지고 그다음에 친해지는 거죠 친해지는 거죠 예. 아, 이 친구를 워낙 좋아했고 친했기 때문에 그런 것도 좀 있었는데 저, 그, 저도 이제 워낙 어렵기도 했고 아 지금 생각해 보면 별거 아닌데. 맞아, 맞아. 그 당시에는. 네. 네. 아 감미호 씨가 사실 그 예전에 그 사건이 기억나는 게 오해로 음. 많은 안티 팬들이. 아 제가 정말 안티가 생기게끔 했어요. 제가 그때 영상을 보면, 아, 어, 진짜 한대 주둥이 이렇게 때려주고 싶을 아, 정도로. 왜요? 어떻게 하신 거예요, 그러니까? 안녕하세요, 감미호입니다. <웃음> <웃음> 그런데요, 제가 그 이렇게 얘기를. 
이부 MC는요. 핑클의 이유리 씨는 잘해주실 거죠. 네. 네. 혀가 반이 없어. 그래서 진짜 애, 죄송하기도 하더라고요. 아니 근데 나중에는. 아무리 그렇다 손 치더라도 네, 그 당시에 사실 이거 좀 도를 지나치. 음. 맞아요, 맞아요. 아홉 시 뉴스에 나왔었죠. 음. 그때는 좀 무서웠어요. 어느 날그 혈서 어, 피로 어. 이렇게. 여성 오인조 댄스 그룹 베이비복스의 간 미영 양이 살해하겠다는 내용의 협박 편지를 받았다고 경찰에 신고했습니다. 피자국이 선명한 이 편지. 지난달 중순 여성 댄스 그룹 베이비복스의 간 미영 양에게 전달됐습니다. 이분이 오실 것 같은 거 언젠가 진짜로 네. 그게 트라우마 많이... 생기는 거거든요 네, 생기지. 그리고 저만 <웃음> 그렇게 뭐 그런 무섭지. 협박을 받거나 뭐 피해를 받으면 괜찮은데 저는 음. 멤버들이 아, 같이 이렇게 피해를, 피해를 받으니까 못하다. 너무 미안하기도 하고 음. 그래서 오. 그때 은혜 실명할 뻔했어요 아, 아, 무슨 물총 안에 여러 가지 막 고춧가루랑 뭐, 모래 나중에 막 그런 것들이 나왔대요 아, 눈에서 아, 근데 저한테 쐈는데 은혜가 마침 고개를 빼가지고 아, 네, 네, 맞아서 그때 방송 못했어요 아, 네. 지금은 오히려 좀 사과를 미안하다고 봐주신다고 <웃음> 안티팬들한테 네. 그때 너무 철이 없던 행동이었던 것 같다 아, 내가 결혼하고 애를 키워보니 아, <웃음> 그때, 네, 얼마나 좀 미안하다고 또 어떤 분은 얼마 전에 저한테 좋아가지고 저를 발견하고 막 뛰어왔대요 근데 제가 너무 놀라서 막 도망가더래요 아, 그때 놀래킨 거 너무 미안하다고 음. 좋아서 뛰어간 건데 아. 그래서 저는 몰랐는데 그때 이후로 제가 자꾸만 이렇게 좀 피하고 진짜, 네. 네. 자꾸 숨으려고 했었고 맞아. 그리고 욕 먹기 싫어서 아예 뭐 도전 같은 거는 네, 해보지도 못했다 해서 그 당시에 감미연 씨를 보면 상당히 좀 안타까웠었어요. 맞아요, 맞아요. 사실 <웃음> 아, 이런 방송에 나오면 좀 얘기도 시키고 해도 감미연 씨가 이제 대답을 잘안 하시니 위축돼 있어요. 네, 무서워. 예, 무서워가지고. 그런데 네. 아, 또 파파라치 이후로 굉장히 또 <웃음> 네, 파파라치, 파파라치. 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 파파라치.